mpendo mtazamaji wa PDK Generation karibu kwenye makala yetu na kama ambavyo uh, tunafahamu ni kwamba sayansi na teknolojia inakuwa kwa kasi sana hasa wakati huu na kwenye sekta hii ya afya matokeo yake yameanza kuonekana pia ambapo dawa mpya ya ukimwi imegundulika na imesharuhusiwa kuanza kutumika na hii tofauti na dawa nyingine zote kwa sababu ya kukua kwa sayansi na teknolojia ni kwamba dawa hii hutumika mara mbili tu kwa mwaka. Kwa hivyo uh, hii ni achievement kubwa sana na tutakwenda kuikava dawa hii tutafahamu ni dawa gani na masuala mengine mengi kuhusiana na hii dawa kwenye makala hii. Kwa hivyo karibu sana ufuatane nami mpaka mwisho wa makala hii kwenye dawa hii mpya ya ukimwi na katika makala hii specifically tutakwenda kuongelea mambo kadha kadha kuhusu hii dawa tutakwenda kuangalia dawa hii ni, ni dawa gani kwa maana ya jina lake kundi lake na kundi lake ni uh, kwa maana ya katika dawa ambazo zinatumika kutibu ukimwi ziko kwenye makundi kadhaa kuna kwa mfano uh, protease inhibitors kuna nucleoside inhibitors kuna non nucleotide reverse transcriptase inhibitors na makundi mengine mengi kwa hivyo angalia pia hii iko kwenye kundi gani ambalo hili kundi ni jipya pia yani hakujawahi kuwa na hilo kundi la dawa ambazo zinatumika kwenye kutibu e, ugonjwa wa ukimwi kwa hivyo kuna kundi hilo jipya dawa imepatikana lakini tutakwenda kuangalia namna inavyofanya kazi vile vile tutaangalia namna inavyotumika na inatumika kwa watu gani kama ni watoto au watu wazima au watu wa gani lakini pia mwishoni kabisa tutaangalia gharama zake Pendo mtazamaji wa PDK Generation kwa wewe ambaye bado huja subscribe kwenye channel hii ambayo ni channel iliyojikita kwenye masuala yanayohusu afya kwa maana ya makala zetu zote zinahusu sekta ya afya peke yake tafadhali subscribe hapo kwa kubonyeza ya sehemu hiyo ambayo imeandikwa subscribe lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa notified pale ambapo tunaweka makala hizi ambazo ni muhimu sana kwenye channel hii ya PDK Generation. Ah, kwa kwanza tuanze na kuangalia mambo ya msingi kuhusu eh, dawa hii. Dawa hii inaitwa uh, lenacapavir ilo ni, ni jina la kisayansi lakini kwa jina la kibiashara kwa maana wale watengenezaji wameita sanlenka. Dawa hii imepitishwa na mamlaka ya dawa na chakula ya Marekani kwa maana ya Food and Drugs Authority FDA Disemba mwaka 2022. Lakini kabla haijapitishwa na FDA ambayo ni ya Marekani, dawa hii ilishapitishwa E, na European Union mwezi August mwaka huu na a, tayari kwa nchi ambazo e, ziko kwenye umoja huu wa Ulaya tayari wao walikuwa wameshaingiza sokoni lakini kwa habari ya Marekani wao wameingiza mwezi huu Da hii iko kwenye kundi lake jipya kabisa ambalo ni kundi la dawa zinazoitwa capsid inhibitor ili aya makundi yanatokana na, na namna ambavyo dawa hizi e, zinafanya kazi yani zinakwenda kuinteract wapi ili kupunguza e, makali ya virusi hivi vya ukimwi kwa hiyo hii inakwenda kuact pale kwenye capsid nitakuonyesha capsid kitu gani huko mbele kwa hiyo hii e, ni dawa ambayo iko kwenye kundi lake jipya kabisa la capsid inhibitors and then kundi hili halijaonesha usugu wa virusi dhidi yake kwa hivyo dawa hii itakuwa nzuri sana itakuwa very effective kwa watu kwa sababu e, haina haija haija hajapata ukinzani kwa maana ya vile virusi havija develop havijawa na usugu dhidi ya dawa hii na watu kuhusu watengenezaji watengenezaji wa, wa dawa hii e, ni kampuni ya Gilead na kama unavyoiona hapa hii ni structure yake na ni e, capsid inhibitor inafanya kazi kwa ku disrupt ile capsid tayangalia capsid ni kitu gani e, lakini pia e, jina lake la kibiashara ni hii sanlenka na jina lake la kisayansi ni lenacapavir ah 
Uh, wanasayansi wa Gilead wamekuwa wakifanya utafiti huu hawa Gilead ndo wagunduzi ndo watengenezaji wa dawa hii e, wamekuwa wakifanya utafiti kuhusu dawa hizi za ukimwi kwa zaidi ya miaka 30 e, hii nimeiweka hapa maksudi ili e, watu waelewe kwamba hizi dawa mpaka ije ingie sokoni inatumia uh, ni process ndefu e, ni process ndefu na ina hatua inakwenda hatua kwa hatua majaribio yanakuwa nafanyika hatua kwa hatua na kwa kuongeza idadi ya watu. Kwa hivyo wamekaa wa kwenye hii kampuni wamekuwa wakishughulika na dawa hizi za ukimwi kwa miaka zaidi ya 30 na uh, Daniel O'Day ambaye ni mwenyekiti wa kampuni hii e, ni mwenyekiti lakini pia ni mtendaji mkuu wa kampuni hii ya Gilead Sciences alisema after more than three decades of driving advancements in HIV treatment and prevention Gilead scientists have now delivered an innovative new option for long acting care. E, kwa kifupi tu ni kwamba alikuwa anasema baada ya hii dawa sasa kuruhusiwa e, kuingia sokoni na watu kuanza kuitumia, akasema baada ya a, zaidi ya miongo mitatu kwa maana miaka zaidi ya 30 e, wanasayansi wamekuwa wakifanya e, kazi e, kwa juhudi kubwa kwenye eneo hili la a, ugonjwa wa ukimwi na sasa wameleta product eh, ambayo wameweza kubuni eh, na kuleta product ambayo ina act kwa muda mrefu kwa maana ya huo muda wa miezi eh, sita kwamba kwa mwaka sasa mtu atakuwa anatumia mara mbili tu. Namna inavyofanya kazi ni kama ambavyo tumesema hii ni capsid inhibitor na ina kwa ma, au kwa Kiswahili rahisi ambacho sio rasmi sio tafsiri rasmi ni kwamba inaenda kuiharibu ile capsid ya kirusi. Na capsid ni nini? Capsid ni ganda ama utando fulani uliotengenezwa na protini unaosaidia kulinda vinasaba na vimengenya eh, kwa maana ya genetic materials and enzymes eh, vya virusi ambavyo ni muhimu sana kwa virusi virusi kuweza uh, kuzaliana. Baada ya kuvuruga hii capsid eh, virusi huwa vimefubazwa vya kutosha na kushindwa kuendelea kuzaliana kwa spidi e, ambayo vilikuwa nayo awali kabla ya a, kutumia dawa hii. Kwa hivyo a, tukienda kuangalia hiyo capsid ni kitu gani ndio hii leo unaiona hapa huu utando fulani rangi kama ya zambarau. Kwa hiyo huu una unazihifadhi enzymes pamoja na genetic materials ambazo ziko kwenye virusi ambazo ni muhimu sana kwa virusi hivi kuweza kuendelea kuzaliana hizo genetic materials ama vina saba tunavyovisema ndio kama hizi eh, RNA ambazo ziko ndani pamoja na enzymes ama vimengenya mbalimbali ambao viko huku vinavyosaidia kwenye eh, virusi hivi kuweza kuzaliana kwa hiyo capsid ndio inavilinda inakuwa ina encapsulate dawa hii sasa hiyo dawa inakuja ku disrupt hapa kwenye hii capsule ndio inavyofanya kazi pendo mtazamaji wa PDK generation E, kwa kwamba bado ya subscribe na kukumbusha kusubscribe kwenye channel hii kabla hatujaendelea na vipengele vingine bonyeza subscribe hapo lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa notified pale ambapo tunaweka makala kwenye channel yetu hii ya PDK Generation na ni makala zinazohusu masuala ya afya peke yake E, sasa tuangalie namna dawa hii inavyotumika dawa hii ya lenacapavir inatumika kutibu HIV 1 virusi vya ukimwi ama HIV human immunodeficiency virus e, viko ziko strains tofauti tofauti kuna one na two ambazo ndio more prevalent e, na hii HIV 1 ndio ambayo iko kwa watu wengi zaidi kwa hivyo hii dawa iko specific kwa hiyo e, strand ya HIV 1 inafanya kazi kwa muda mrefu na mani long acting na inawafaa zaidi wale ambao dawa nyingine za ukimwi zimefeli kwa maana ya wenye multi drug resistance inatumika kwa watu wazima tu na sio watoto kwa sababu ndo uh, imeingia tu sokoni bado tafiti hazijafanywa kwa watoto kwa hivyo dawa hii inatumika kwa watu wazima peke yake kama unavyoiona hapa eh, dawa yenyewe ndo hii ya kampuni hiyo ya Gilead na dawa hii iko ya vidonge na ya kuchoma kwa maana injectable na kwa kuanzia mgonjwa hutumia vidonge pamoja na sindano kwa wiki mbili ambayo hiyo huwa ni loading dose 
ile ile dozi fulani ambayo ni kubwa ya kuanzia kwa muda wa wiki mbili alafu baada ya hapo uchomwa sindano ambayo inachomwa subcutaneously ni subcutaneous injection kila baada ya miezi sita na hii inaitwa maintenance dose kwa kila baada ya miezi sita e, mgonjwa anakuwa anachomwa sindano kwa hatumii tena hivyo vidonge Uh, kiasi kinachochomwa baada ya hiyo miezi sita kwa maana hii maintenance dose ni e, 927 mg Sasa baada ya yote hayo e, kuangalia kwa ufupi hiyo ni kwa ufupi maana taarifa kuhusu dawa hii ni nyingi sana nimejaribu kuzifupisha na kuchukua zile za muhimu Sasa tunakwenda kuangalia bei yake kwa sababu tumeshaona ni kitu kizuri watu itakuwa rahisi kuadhia E, kwa maana kama una meza mara mbili tu kwa mwaka inakuwa rahisi kuliko ile ambavyo mtu anakuwa na meza hizi dawa kila siku dogo wengine wanakuwa wanachoka sasa kabla hatujaenda kuangalia bei yake na kukumbusha usubscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya peke yake kwa hivyo ni muhimu sana mtazamaji kusubscribe ili uweze kupata taarifa hizi na ili upate notification usisite kubonyeza alama ya kengele kuna alama ya kengele iko mbele hapo bonyeza hiyo ili kila tunavyoweka makala kwenye channel hii unakuwa unapata notification kwa sababu ni makala ambazo ni za muhimu sana kwenye sekta ya afya sasa twende tukaangalie bei yake hapa ndio ambapo kidogo inawezeka ikawashtua baadhi ya watu Ah, uh, gharama zake kwa mwaka wa kwanza vidonge na sindano vinakadiriwa kuwa na gharama ya dola za Kimarekani 1042 na 250 ambayo kwa bei kwa, kwa, kwa exchange rate ya leo ukibadilisha hizi kwenda kwenye e, fedha za kitanzania inakuwa ni shilingi e, milioni 98 milioni tisini za kitanzania kwa mwaka wa kwanza kwa miaka inayofuata sasa kila mwaka gharama inakuwa inashuka kidogo e, kwa hiyo kwa mwaka wa kwanza gharama inakuwa iko juu e, na ni kwa sababu ambazo tumeziangalia pale kuna habari ya loading dose na vitu vya namna hiyo lakini kwa miaka inayofuata baada ya huu mwaka wa kwanza gharama inakuwa ime iko chini kuliko hii ya mwaka wa kwanza kwa kwa kila mwaka unaofuata gharama ya matibabu kwa maana ya gharama ya hizi dawa inakwenda kuwa mil inaenda kuwa dola za Kimarekani 1039 ambayo kwa exchange rate ya leo ya Tanzania e, inakuwa ni sawa na shilingi za kitanzania milioni tisini na moja kwa hivyo hizo ndio gharama zake e, kwa, kwa, kwa kwa maana ya kila mwaka mwaka wa kwanza milioni tisina nane na kwa miaka inayofuata baada ya kwa mwaka wa kwanza inakuwa ni milioni e, tisini na moja Pendo mtazamaji wa PDK Generation paka hapo tumefika mwisho kama umeipenda makala hii usisite kubonyeza like lakini pia ukiwa na maoni usisite kutuandikia kwenye comment section kuna sehemu ya comment hapo chini weka hapo komenti yako na kama umependa makala hii usisite kubonyeza like na kisha kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze kupata taarifa hizi asante sana tukutane katika makala ijayo